maklumat ya, daripada risikan dan juga daripada dalam okay, bahawa tekanan yang dikenakan terhadap anggota ketentera cukup kuat supaya mereka memberikan sokongan kepada uh, calon barisan nasional dan uh, kita dimaklumkan uh, orang-orang yang dilihat sebagai cenderung kepada pembangkang sudah mula di, <coughs> diikuti dan dikenakan berbagai-bagai uh, apa nama tu uh, ugutan dan tekanan jadi bagi kami ini satu perkara yang sangat tidak sehat dalam sistem demokrasi uh, walau bagaimanapun kami berkeyakinan bahawa pihak tentera ini bukan satu kumpulan yang mudah diugut mudah ditakut-takutkan kami yakin juga keperwiraan mereka itu diterjemahkan juga sebagai pengundi yang yang berwibawa yang berani sebab itu kita menaruh keyakinan mereka akan terus menyokong kita dan maklumat yang kita dapat insyaAllah kita akan dapat lebih daripada apa yang kita peroleh dalam pilihan raya yang lepas dalam kem-kem kalau dulu kita memperoleh lebih kurang 1,100 kita berkeyakinan kita akan dapat melipat gandakan jumlah tersebut berdasarkan kepada maklumat Sokongan yang walaupun tidak disuarakan secara terbuka Tapi digambarkan melalui uh, risikan dan uh, perbualan-perbualan dalaman uh, mereka Ya, yeah, um, kita telah mendapat satu apa nama tadi satu maklumat daripada uh, bekas salah seorang bekas jeneral lah, yeah, Yang uh, membuat sedikit tinjauan yeah. uh, Jadi memang mereka tak boleh nak bergerak Untuk hadir ke program memang tak, tak mungkin Ya. Uh, oleh demikian uh, uh, apabila turun pegawai risikan dengan begitu ramai saya maklumkan ramai pegawai risikan MIO telah turun untuk memerhatikan suasana jadi dikhawatiri orang-orang ini walaupun tidak ada hitam putih bahawa mereka akan ditukarkan atau diturumpang dan sebagainya tidak ada tetapi berdasarkan kepada uh, pergerakan fizikal yang di di follow eh, yang diikut gitu itu merupakan satu tekanan yang saya rasa tidak wajar dalam konteks demokrasi. Setiap kali kita bangkitkan peraturan eh, yang berkaitan dengan kamp tentera ianya bukan hanya dikaitkan dengan peraturan pilihan raya SPR tapi ada peraturan kamp tentera yang perlu mereka ikuti. Jadi kita tidak tidak mampu berbuat apa-apa. Cuma kita bergantung kepada hasrat pengundi termasuk tentera ini yang mahukan perubahan. Saya harap mereka mengekalkan momentum perubahan itu dalam keadaan yang uh, keberanian kerana kita yakin undi mereka akan tetap sulit dan rahsia. Tidak ada siapa yang boleh mengesan ya, sokongan tersebut. Uh, selaku pem- anak muda lah melihat, ABN telah meletak calon yang melenyapkan inspirasi golongan muda. Jadi pada saya, Isa Samad telah berlalu tempoh masa politik, karya politik beliau. Dia lebih tumpu kepada penasihat UMNO barangkali dan menjadi pan, uh, idola anak-anak orang UMNO lah. Tapi bukan menjadi tokoh politik yang untuk bertanding. Jadi dengan uh, itu saya harap anak muda Malaysia, anak muda Bagan Pinang, berbagai kaum India, China. Uh, kita sebagai anak muda hilang inspirasi golongan muda disebabkan pilihan kepada calon itu. Jadi kita minta mari bersama PAS. PAS ada sasaran yang calon yang muda, yang memahami golongan muda, golongan tua yang agak fresh di sudut politiknya dan kita pun meletak uh, bersama kena rakyat ini merupakan uh, satu perjuangan hari ini dan anak muda mesti mengambil kesempatan seperti dibuat oleh seluruh pilihan lalu secara berani, secara nomar untuk tolak UMNO BN sekali pilihan kecil ok, dari sudut isu setempat saya melihat uh, pembangunan yang diwawak oleh BN contohnya dia melihat Uh, kami kami berjasa berbiaya. Sebab rumah-rumah kedai yang kena beli bukan free. Okey, pembangunan sosial yang standar dibuat di mana ada pembangunan Kelantan, Kedah hari ini, Selangor. Jadi ini satu biasa saja sebenarnya. Tidak ada benda. Kalau bangunan tinggi jalan raya, awak semua bukan percuma. Pastu saya masuk Isa Samad mesti mesti menyebut dia mesti membebaskan 3 ringgit 20 sen tol ke PD. Kalau benar dia telus, dia mesti berjanji kepada rakyat musnah hapuskan tol yang letakkan 320 sen untuk penggunaan lubang raya PD ke ke Port Dickson ataupun dari Persemak ke Port Dickson sebab apa lagi kalau ada lubang raya ada tol apa beza pembangunan yang dia nak dibuat oleh PN jadi kami selaku anak muda mencabarlah mencabar calon hapuskan tol